എല്ലാവർക്കും ഡെൻറ്റൽ ടെക്നോളജി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീജ കൊല്ലം റീജിയണിലെ പി ജി എം വി എച്ച് എസ് എസ് പുല്ലാമല സ്കൂളിലെ ഡെൻറ്റൽ ടെക്നോളജി ടീച്ചറാണ് എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായിട്ട് കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ വി എച്ച് എസ് സി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ്സസ് കണ്ടോ ഡെൻറ്റൽ ടെക്നോളജിയിലെ നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ സംശയങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക സംശയങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ നമ്മളെ അറിയിച്ച് നമുക്കിനി അടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സസിൽ അത് പരിഹരിക്കാം ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് പോവാണ് എന്താണ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ ഫിക്സ്ഡ് റെസ്റ്റുറേഷൻസ് കണ്ടു അല്ലേ ഫിക്സ്ഡ് റെസ്റ്റുറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് റെസ്റ്റുറേഷൻസ് അതായത് ഫിക്സ്ഡ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസേഴ്സ് ഇതൊരു ത്രീ യൂണിറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് അല്ലേ ഫിക്സ്ഡ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസേഴ്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൗൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട മാതിരി ഇൻലേസ് ഓൺലേസ് ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയയാണ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലിരിക്കേണ്ടത് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കും ഒന്ന് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഒന്നടങ്കം ക്ലാസ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രക്രിയകൾ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഫിക്സ് പാർഷൽ ഡെൻസർ ആയാലും ക്രൗൺ ആയാലും നമ്മൾ അതിനെയും കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഈ ഫിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റിനെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ഇഡൻചുല സ്പേസ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നികത്തിയിട്ടില്ല അതായത് നമ്മൾ ഒരു റിമൂവൽ പാർഷ്യൽ ഡെൻസറോ ഒരു ഫിക്സ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസറോ വെച്ചു കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് എൻ ഇഡൻചുല സ്പേസ് അതും കാണും ഫസ്റ്റ് ടൂത്ത് പ്രിപ്പറേഷനും ഇംപ്രഷൻ മേക്കിങ്ങും അവസാനം നമ്മൾ ഇത് ഫിക്സ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസർ കൊടുക്കുന്നത് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് പോകും ഇതാണ് ഇഡൻചുല സ്പേസ് ഏത് പല്ലാണ് മിസ്സിംഗ് മാക്സിലറി റൈറ്റ് ലാറ്റൽ ഇൻസൈസർ അഡ്ജസ്റ്റൻ ടൂത്തായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറും കനൈനു ആണ് ഈ സ്പേസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചത് കെനൈൻ മീസിയൽ മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നു സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിന്റെ ഡിജിറ്റൽ മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നു താഴത്തെ പല്ല് കെനൈ താഴത്തെ കെനൈനും ലാറ്റൽ ഇൻസൈസറും അപ്വേർഡ് മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഈ ആർച്ചിലെ അതായത് മാക്സിലെ ആർച്ചിലെ ബാക്കിയുള്ള പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ സ്പേസ് വരും ഇന്റർഡെന്റലി സ്പേസ് വരും ഇന്റർഡെന്റൽ സ്പേസിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് ഇമ്പാക്ഷൻ നടക്കും എന്താണ് ഫുഡ് ഇമ്പാക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫുഡ് ഇന്റർഡെന്റൽ സ്പേസിൽ കയറി തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫുഡ് ഇമ്പാക്ഷൻ ഫുഡ് ഇമ്പാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇമ്പാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാലക്രമേണ മോണരോഗം ഉണ്ടാകും മോണരോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിരീഡ ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് പിരീഡോണൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെന്റൽ കേരീസ് ഉണ്ടാകും പല്ലിന് കേടുപാട് വരും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പല്ലുകളിൽ കൂടെ ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലംസും പിരീഡോണ്ടൽ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇഡൻചുല സ്പേസ് ആദ്യം തന്നെ റിമൂവബിൾ പാർഷ്യൽ ഡെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസർ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസർ വെച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ
ടൂത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ എടുക്കണം ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഇമ്പ്രഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആൽജിനേറ്റോ ഇലാസ്റ്റോമറിക് ഇമ്പ്രഷൻ മെറ്റീരിയലോ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഇമ്പ്രഷൻ എടുക്കുന്നു ഈ ഇമ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡെൻറ്റൽ ലാബിൽ കൊടുത്തുവിടും ഇതിന് ഇടയിൽ പല്ലിന് പ്രിപ്പയർഡ് ടൂത്തിനും ഇടഞ്ചുള്ള സ്പേസിനും ഒരു കേടുപാടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ടെമ്പററി ബ്രിഡ്ജ് വളരെ ഫ്ലിംസിയാണ് അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പെർമനന്റ് ബ്രിഡ്ജ് ലാബിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ടെമ്പററി ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ മാറ്റുകയും ഒരു പെർമനന്റ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസറിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ടൂത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇംപ്രഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് അവസാനത്തെ ഫിക്സ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിനിടയിലുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ ഡെന്റൽ ലാബിലാണ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റെപ്സും ഡെന്റൽ ലാബിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നട ഒരുമിച്ചുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ക്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിനർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട പ്രിപ്പയർഡ് ടൂത്തിൽ ഒരു വാക്സ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കി ആ വാക്സ് പാറ്റേണിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെറ്റാലിക് അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക് അല്ലെങ്കിൽ അക്രിലിക് റെപ്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയെയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡെൻറ്റൽ ലാബിലാണ് നടക്കുന്നത് പലതരത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ സീക്വൻസ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇതൊരു വാക്സ് പാറ്റേൺ മോളാറിൻ്റെ ഡയുടെ മുകളിലുള്ള വാക്സ് പാറ്റേൺ ഈ വാക്സ് പാറ്റേണിൻ്റെ മെറ്റാലിക് റെപ്ലിക്കയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇത് കാണുന്നത് ഈ പ്രൊസീജിയർ ഈ വാക്സ് പാറ്റേണിനെ മെറ്റാലിക് ക്രൗൺ ആക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയയാണ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ designing of fixed denture tooth preparation and impression making dye preparation and cast duplication wax pattern fabrication investing of wax pattern burnout casting divesting and finishing avasanathathu delivery of the fixed partial denture e സ്റ്റെപ്സ് മുഴുവൻ ഇൻ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡേഞ്ചറിൻ്റെ സീക്വൻസസ് പഠിച്ചില്ലേ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റെപ്സും ലബോറട്ടറി സ്റ്റെപ്സും പഠിച്ചിരുന്നു അതുമാതിരി തന്നെ ഇവിടെയും കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ പിക്ചറൈസേഷൻ ആണിത് പേഷ്യൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ടൂത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇംപ്രഷൻ മേക്കിംഗ് കാസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡൈ പ്രിപ്പറേഷൻ വാക്സ് പാറ്റേൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ബേണൌട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഡിവെസ്റ്റിംഗ് പോളിഷിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ആ നമ്മൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായ പേഷ്യൻറ്റ് ഇവാലുവേഷനിലോട്ട് പോകാം എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒ ജി ടിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒ ജി ടിയിൽ ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെൻറ്റൽ ക്ലിനിക്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡെൻറ്റൽ ക്ലിനിക്സിലും ഡെൻറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും പോയപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ആ വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് ഡെൻറ്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചോദിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ചെയറിൽ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചോദിക്കും ഈ കേസിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു മിസ്സിംഗ് പല്ലായിരിക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ് എൻ്റെ ഒരു പല്ലെടുത്തു അതിനൊരു അതിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പല്ല് വയ്ക്കണം എന്ന് പറയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ആ പല്ലിന് ക്രൗൺ വയ്ക്കണം എന്ന് പറയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഒരു പല്ല് ഫ്രാക്ചറായി അതിനൊരു ക്രൗൺ വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പേഷ്യൻ്റെ മെഡിക്കൽ
അപ്പം നമ്മൾ എക്സാം ഓറൽ കാവിറ്റി എക്സാമിൻ ചെയ്യും എത്ര പല്ല് മിസ്സിംഗ് ആണ് എത്ര യൂണിറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പല്ലുള്ള റിമൂവൽ പാർഷ്യൽ ഡെൻസർ ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് പേഷ്യൻറ്റിന് റിമൂവൽ പാർഷ്യൽ ഡെൻസർ ആണോ ഫിക്സ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസർ ആണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും റിമൂവൽ പാർഷ്യൽ ഡെൻസറിൻ്റെയും ഫിക്സ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസറിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും പോരായ്മകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യും ഫിക്സ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസർ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും അബർട്ട്മെൻറ്റ് ടൂത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അബർട്ട്മെൻറ്റ് ടൂത്തിൻ്റെ പീരിയഡോണ്ടൽ ഹെൽത്ത് അതായത് മൊബൈൽ ആണോ പല്ലിൻ്റെ ഗം സപ്പോർട്ട് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കും പല്ലിൽ ഡെൻറ്റൽ കേരീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അബർട്ട്മെൻറ്റ് ടൂത്തിൽ കേട്ടോ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യണമോ എന്ന് നോക്കും അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കും നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യും പിന്നെ ജനറലായിട്ട് ഓറൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കും അതായത് നമുക്ക് സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഇൻഫോംഡ് ചോയ്സ് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീ ഈ പല്ല് കേരീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരേണ്ട അബർട്ട്മെൻറ്റ് പല്ലാണ് സപ്പോർട്ട് തരേണ്ട പല്ലാണ് അപ്പോൾ ആ പല്ല് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മൊബൈൽ പല്ലുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പല്ലിന് അബർട്ട്മെൻറ്റ് ടീത്തായിട്ട് എടുക്കില്ല എത്ര അബർട്ട്മെൻറ്റ് ടീത്ത് വേണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അറിവോടെ നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വളരെ കൃത്യതയോടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് പാർഷ്യൽ ഡെൻസർ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് വാല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഡെൻറ്റൽ ഹിസ്റ്ററി രേഖപ്പെടുത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻ ഓറൽ കാവിറ്റിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അറിവോടുകൂടി നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും ഇതേ വിസിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഷ്യൻ്റ് ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് അബർട്ട്മെൻറ്റ് ടൂത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഇംപ്രഷനും ആണ് ടൂത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ അബർട്ട്മെൻറ്റ് ടൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രൗൺ വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന പല്ലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റീറ്റെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗൺ ആ പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പല്ലിനെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ടൂത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൂത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഇലാസ്റ്റിക് ഇംപ്രഷൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ആ പല്ലിൻ്റെ പ്രിപ്പയർഡ് പല്ലിൻ്റെയും അസോസിയേറ്റഡ് പല്ലിൻ്റെയും ഇംപ്രഷൻ എടുക്കുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇംപ്രഷൻ മെറ്റീരിയൽ എടു ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൽ ഇതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് ഇംപ്രഷൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇലാസ്റ്റിക് ഇംപ്രഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇംപ്രഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഇംപ്രഷൻ എടുത്തത് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് റെപ്ലിക്ക അല്ലേ നെഗറ്റീവ് റെപ്ലിക്ക നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് പോറി ഡെൻറ്റൽ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് പോറി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെൻറ്റൽ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടാണ് കാസ്റ്റ് പോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക മാസ്റ്റർ കാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ലബോറട്ടറി പ്രൊസീജിയേഴ്സും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാസ്റ്റർ കാസ്റ്റിന് പല അപാകതകളും പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തേഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അഥവാ തൊ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാസ്റ്റർ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ റിസേർവ് ഉണ്ടാക്കി റിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ആ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഡൈ
ഇത് ഒരു മൾട്ടി യൂണിറ്റ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ വാക്സ് പാറ്റേൺ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉള്ള വാക്സ് പാറ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിന്റെ വാക്സ് പാറ്റേൺ ഇത് മോളാറിന്റെ വാക്സ് പാറ്റേൺ ഇത് ആന്റീരിയ പല്ലുകളുടെ വാക്സ് പാറ്റേൺ ആണ് ഈ വാക്സ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഈ വാക്സ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് റിംഗിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കാസ്റ്റിംഗ് റിംഗ് ഇത് വാക്സ് പാറ്റേൺസ് ഈ കാസ്റ്റിംഗ് റിംഗിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഒഴിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വാക്സ് പാറ്റേൺ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് റിംഗിന്റെ ഉള്ളിലായി അല്ലേ ഈ വാക്സ് പാറ്റേണിലെ വാക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബേണൌട്ട് വാക്സ് റിമൂവ് റിമൂവ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു മോൾഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ വാക്സ് ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റഡ് കാസ്റ്റിംഗ് റിംഗ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ മോൾഡ് ഇസ് കോൾഡ് ബേണൌട്ട് വാക്സ് മുഴുവൻ ഉരുകി പോകുമ്പോൾ വാക്സ് പാറ്റേണിന്റെ സൈസിലും ഷേപ്പിലും നമുക്കൊരു മോൾഡ് കിട്ടും അല്ലേ ആ മോൾഡിനെ മോളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത മോൾട്ടൺ മെറ്റല് ഫില്ല് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആ വാക്സ് പാറ്റേൺ ഉരുകിപ്പോയ മോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നമ്മൾ വാക്സ് പാറ്റേണിൻ്റെ മെറ്റാലിക് റെപ്ലിക്ക കിട്ടും കാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് റിംഗ് റിംഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിക്സ് പാർഷ്യൽ ഡേഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺസ് എടുക്കും ഇത് അക്രലിക് ആണ് ഇത് മെറ്റൽ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഡെലിവർ ചെയ്യും ക്ലിനിക്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വായിൽ ഡോക്ടർ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ ഓവറോൾ വ്യൂ ഈ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് എന്നും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു നോക്കുക നമ്മൾ ആ ഇൻ സീക്വൻസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ വിടാതെ പറയണം വളരെ തറവായിട്ടായിരിക്കണം പഠിക്കുന്നത് അസൈൻമെൻസിലോട്ട് പോവാം രണ്ട് അസൈൻമെൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചാർട്ട് ചാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജർ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ ചാർട്ടിൻ്റെയും ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വരയ്ക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക അടുത്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് എഴുതുക അടുത്ത് വരുന്നത് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് സംശയ നിവാരണം നടത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്സിലോട്ടും പോകാം താങ്ക് യു